ja, das Beste wäre natürlich, wenn der Papst eine kanonische Form der Piusbruderschaft geben würde, auch wenn sie vielleicht nur provisorisch wäre momentan. Ja, es wäre zu wünschen. Ich habe mich auch da bemüht in diese Richtung. Papst Franziskus hatte mich ja mit anderen Bischöfen, unter anderem auch Bischof Wunder, damals, also vor sieben, acht Jahren ungefähr, auch gebeten, die Piusbruderschaft zu besuchen, mit Bischof Verley zu sprechen, mit den Theologen und einige Seminare zu besuchen, was ich getan habe. Und ich habe einen guten Eindruck gehabt. Ich habe auch einen positiven Bericht geschrieben nach Rom und einen konkreten Vorschlag gemacht. Damals, also vor, ich denke, das war vor sieben Jahren, konkret einen heiligen Stuhl an den Papst. Ich habe geschrieben, ich habe das dem Kardinal Müller erklärt, der damals zuständig war für die Ecclesia Dei Kommission, dass man ähm, aus der Erfahrung der Kirchengeschichte mit einer Gemeinschaft, die ja Schwierigkeiten hat aus bestimmten Gründen, mit Rom, dass man da ein großes Entgegenkommen zeigt aus pastoralen Gründen. Es geht ja um die Gläubigen auch, um die Rettung der Seelen. Und hier weitherzig ist, nicht engherzig. Ja, es ging ja immer konkret um bestimmte Punkte, die umstritten waren, diskutiert. Das heißt, das Konzil als solches, dann die neue Messe, die sogenannte neue Messe und das neue Glaubensbekenntnis. Also das ich, nach meiner Erinnerung sind das die großen drei Punkte gewesen, die schwierig waren zu lösen. Rom hat immer bestanden auf seinem Standpunkt und wollte das Maximum. Ich habe gesagt, warum hier Maximum fördern? Sei zufrieden wenn die Biusbruderschaft etwas schon annimmt. Und später kann man die, die Sachen dann noch weiter lösen. Wenn die Biusbruderschaft dann voll integriert ist, kirchenrechtlich, dann kann man ja weiter diskutieren. Aber gebt ihnen diesen Stand in der Kirche auch als Vertrauen, ein gegenseitiges Vertrauen zum Aufzubauen. Und ich habe vorgeschlagen, dass man äh, wegen der Messe jetzt nicht... Äh, man hat ja immer verlangt bis jetzt, dass die Biusbruderschaft die Messe als gültig anerkennt und als sogenannt legitim. Unter diesem Ausdruck legitim ist im Grunde auch ausgedrückt, dass die neue Messe in Ordnung ist. Und die ist eben nicht in Ordnung. Die hat ihre Mängel, auch theologische Mängel, liturgische Mängel. Und es ist klar, dass die Biusbruderschaft das nicht unterzeichnen kann, so einen Text. Ich habe Ihnen dem Heiligen Stuhl vorgeschlagen, seid zufrieden, wenn die Piusbruderschaft bekennt, wir anerkennen die Gültigkeit der neuen Messe und aller Sakramente gemäß den, den authentischen Ausgaben des Heiligen Stuhles, der Editia Typica, also nicht unbedingt die Übersetzung, aber des lateinischen Textes, wie der Heilige Stuhl. Und der Erzbischof Lefebvre hat es ja immer anerkannt, die neue Messe, gemäß dem Text selber. Und das habe ich gesagt, das wird dir genügen. Später kann man dann noch diskutieren über die Legitimität oder über die Mängel oder und so weiter. Und dann das Konzil, dass man, dass die Piusbruderschaft sagt ja, dass das Konzil als solches wird anerkannt. Es ist einfach ein Faktum. Es war ein legitim einberufenes Konzil von einem legitimen Papst und von einem legitimen Papst legitim beendet worden. Und das kann niemand leugnen. Und das tut auch die, abgesehen von einigen vielleicht sehr Vakantisten, die das leugnen, aber die Biusbruderschaft leugnet das nicht. Das war ein Konzil in der, im Leben der katholischen Kirche. Ein allgemeines, also sogenanntes ökumenisches Konzil als solches. Und ich habe gesagt, das wird genügen. Und dann anerkennen, dass wir anerkennen, alles, alle, die Aussagen des Konzils, die, in, die vollkommen mit der Überlieferung der Kirche übereinstimmen, dass 
ohne Probleme, würde das der Pius Podolski machen, in, und dann in jenen Punkten, die uns, die es schwierig erscheinen, mit der beständigen Überlieferung der Kirche in Einklang zu bringen, dass diesbezüglich, dass wir Vorschläge einbringen dürfen, Änderungsvorschläge, Verbesserungsvorschläge zu diesen Formulierungen. Und das, das ist ja in meinem, nach meiner Meinung ja ganz, wäre ja ganz legitim, weil die Texte, die sogenannten beanstandeten Texte oder Aussagen des Konzils, die die Biosbruderschaft beanstanden, sind ja nicht ex cathedra Entscheidungen, sind ja nicht definitive Aussagen des Lehramtes, sondern mehr pastoraler Natur, was auch das Konzil auch gesagt hat. Und somit ist es durchaus legitim, dass man nicht definitiven Aussagen des Lehramtes Änderungsvorschläge äh, vorschlagen kann und äh, Verbesserungen sogar. Korrekturen, warum nicht? Und das wäre ja damit, hätten man das Problem mit dem Konzil auch gelöst. Es ist ein legitimes Konzil gewesen. Alles, was klar mit der Überlieferung übereinstimmt, nehmen wir natürlich an, freudig. Die oder die anderen Aussagen, die offen sind und die klar mit dem Prinzip der Überlieferung ausgelegt werden dürfen. Und der dritte Teil, jene, die eindeutig schwierig sind und eindeutig äh, im Bruch sozusagen sind mit, dem, mit, mit den Aussagen des beständigen Lehrens dazu, also eben die Änderungsvorschläge, Verbesserungsvorschläge, Korrekturvorschläge. Und dann der, der andere Punkt, das Glaubensbekenntnis, das neue, die neue Formulierung des Glaubensbekenntnisses, auf das der Heilige Stuhl immer insistiert hat für die, bei der Biosbruderschaft, habe ich vorgeschlagen, Warum nicht der Biosbruderschaft vorlegen, das Glaubensbekenntnis, was die Konzilsväter getan haben? Und das ist das sogenannte tridentinische vatikanische Glaubensbekenntnis, das alle Priester und Bischöfe ablegen mussten bis 1967, noch zwei Jahre nach dem Konzil, war das gültig. Und diese Form ist ja klar und, und, und äh, detailliert, diese, diese ähm, Professio Fidi, diese Glaubensbekenntnis und wenn das bis 67 gültig war und alle Konzilsväter das abgelegt haben, warum darf jetzt die Bibelsbruderschaft diese selbe Glaubensbekenntnis nicht ablegen? Warum müsste ihr sie jetzt zwingen, das neue Glaubensbekenntnis ablegen? Äh, wohlgemerkt, weil der, sich, der Glaube hat sich ja nicht geändert. Und der Vatikan sagte immer, nein, der Glaube hat sich nicht geändert. Also wenn er sich nicht geändert hat, dann kann man ja auch das Glaubensbekenntnis von 67 nehmen. Oder bis das gültig war bis 67. Das habe ich vorgeschlagen, diese drei Punkte. Ja, und das waren die, die, die wichtigsten, denke ich. Und wenn man das angenommen hätte, dann hätte man auch eine kanonische Lösung gefunden, eine kirchenrechtliche. Aber leider Gottes hat das, wurde das nicht akzeptiert damals, was ich vorgeschlagen habe. Und Bischof Fellet wäre auch bereit, diese Punkte, das ist ja eindeutig klar, dass man das annehmen kann. Ja, das ist äh, leider Gottes nicht geschehen, nicht möglich gewesen, aber ich bin überzeugt, das wird in Zukunft äh, möglich sein, das zu regeln, die Situation der Biosbruderschaft. Papst Franziskus hat es schon in Teilen geregelt, Gott sei Dank, dass er der Biosbruderschaft äh, die allgemeine Beichterlaubnis den Priestern gegeben hat und somit ist der Beichterlaubnis eine Form der Jurisdiktion äh, eines Priesters. Das heißt, und das ist auch ein Zeichen, wie, dass ein schismatischer Priester ja keine Jurisdiktion ausüben darf. Ein, ein, das wäre ja ein, ein Widerspruch in den Begriffen schon. Und somit auch diese, diese Tatsache, dass alle Priester der Biosbruderschaft, die ordentliche Beichtvollmacht haben, ist ein Zeichen, dass sie nicht schismatisch sein können. Äh, Im Forum externum. Die innere, wer, welche Gesinnung jeder Priester in, seinem, in seiner Seele hat, kann man ja nicht wissen. Und die Kirche, die Kirche urteilt nicht äh, im Gewissensforum. Das heißt, die Kirche kann ja nicht hineinschauen, was jemand denkt, sondern nach außen im Forum Externum. 
und dann auch durch die Gewährung vom Papst her der Erlaubnis, der Möglichkeit, die Eheschließungen, den Eheschließungen zu assistieren, kanonische Eheschließungen zu assistieren. Und was, was auch getan wird, wie die Bischöfe und Pfarrer geben, die Eheassistenzerlaubnis den, Pius, den Priestern der Biusbruderschaft. Das ist auch schon ein, ein Teil der Ausübung der, der Jurisdiktion in diesem Falle auch. Und nach meinem Kenntnis, ich habe das auch gehört, dass Bischof Velay mal gesagt hat, dass der Heilige Stuhl ihm die Erlaubnis gegeben hat, die, die Wein zu spenden oder den Bischof in der Bischofsbruderschaft. Das weiß ich, also selber habe ich das nicht gesehen, den Text, aber ich habe das gehört. Wenn das der Fall ist, das ist ja auch schon ein, ein weiterer Schritt der Regularisierung der Situation der Bischofsbruderschaft. Ich hatte den Heiligen Vater Papst Franziskus gebeten, einen Brief, nach meiner, wo ich meinen Auftrag erfüllt hatte, bei der Piusbruderschaft in einem eigenen Brief noch, ihn gebeten, dass er allen Pius, Priestern der Piusbruderschaft die Erlaubnis erteilt, legitim die Heilige Messe zu feiern. Und damit wäre de facto das Problem gelöst, weil es ging jetzt noch um die Messe, und ich habe ihn gebeten, weil wenn er ihnen schon die Beichterlaubnis gegeben hat, das ist ja verbunden mit der Heiligen Messe, auch die Beicht, das Beichtsakrament und die Eucharistie, wäre das naheliegend für die Gläubigen. Und auch als Zeichen des Vertrauens, und des Aufbaus des Vertrauens, schrittweise die kanonische Regularisierung zu machen, dass, dass der Heilige Vater oder über den Generaloberen der Piusbruderschaft, vielleicht durch die Ausstellung des Celebrets, dass der Papst den Generaloberen der Piusbruderschaft ermächtigt hätte, allen Priestern ein Celebret auszustellen. Das heißt, dass er die Messe gültig, also legitim, nicht nur gültig, sondern legitim feiern kann, mit Erlaubnis des zuständigen äh, Kirchenrektors, wo man sich befindet. Und das wäre... Ein, ein großer Schritt in Richtung äh, des Aufbauens des Vertrauens von beiden Seiten, des Vatikans und der Bischofsbruderschaft, und ein großer Schritt in Richtung auf eine spätere kanonische Regularisierung. Ich hoffe, dass es vielleicht geschehen kann. Wenn ich eine Gelegenheit wieder hätte, beim Papst zu sein, würde ich ihn noch einmal bitten, das zu tun. Und äh, ja, das Beste wäre natürlich, wenn der Papst äh, eine kanonische Form der Piusbruderschaft geben würde, auch wenn sie vielleicht nur provisorisch wäre momentan. Es gibt verschiedene Formen, die möglich sind, äh, dass dann äh, die Piusbruderschaft eine kanonische Erlaubnis hätte zu existieren und pastoral zu wirken. 